শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম আমরা খুব সাদামাটাভাবে আমাদের ফার্স্ট লারাবেল ওয়েবসাইট যেটি হবে সেটি কমপ্লিট করে ফেলেছি এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এসে আমরা টুকিটাকি কিছু ফিনিশিং দিয়ে নেব তো ফিনিশিং এর প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে এখানে আমরা ফন্ট अप्लाई করব একটা সুন্দর ফন্ট দিলে এটা আরেকটু মার্জিত মনে হবে তো আমরা গুগলের ফন্ট ইউজ করব তো আমি গুগলে গিয়ে গুগল ফন্ট লিখে সার্চ করছি গুগল ফন্টস তাহলে fonts.google.com এটা ওপেন হবে তো এখান থেকে আমি একটা ফন্ট দিয়ে দেব তো এখান থেকে ওপেন সান্স যে ফন্ট আছে এই ফন্টটি বেশ জনপ্রিয় ওপেন সান্স ফন্টটা দিয়ে দিচ্ছি তো ফন্টটা আমি এখান থেকে পিক করছি ফন্ট পিক করার পরে এখানে ফন্ট কাস্টমাইজ অপশন কাস্টমাইজ অপশনে আছে রেগুলার আছে সেমি বোল্ড আছে বোল্ড তো এই কয়েকটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে সিলেক্ট করে এখন এই যে ইমবেট করার জন্য এখানে লিংক দেওয়া আছে জাস্ট এই লিংকটা আমরা কপি করব এই লিংকটা কপি করে আমাদের যে মাস্টার টেমপ্লেট আছে মাস্টার লেআউট সেই মাস্টার লেআউটে যেখানে আমরা সিএসএস অ্যাপ্লাই করেছি ঠিক সেই জায়গায় এটা আমরা দিয়ে দেব ওকে ফাইন তাহলে ওপেন সান্স ফন্টের যে ইটা সিডিয়েনটা সেই সিডিয়েনটা আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেল এখন এই ফন্ট করব কি এই ফন্টটা আমরা পুরো প্রজেক্টের উপরেই অ্যাপ্লাই করব পুরো বডিতেই অ্যাপ্লাই করব তো পুরো বডিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য এখানে আমরা বডি সিলেক্টর ব্যবহার করতে পারি বডি সিলেক্টর ব্যবহার করে এখানে আমরা ফন্টটা দিয়ে দিতে পারি তো এখানে আমি বডি সিলেক্টর ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমাদের ফন্ট ফ্যামিলি যেটা হবে ফন্ট ফ্যামিলি হবে হচ্ছে আমাদের ওপেন সান্স ওকে তো ওপেন সান্স বানানটাও কপি করে নিচ্ছি এখানে ওপেন সান্স ওপেন সান্স বানানটা কপি করে নিলাম এবং এই ফন্টের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম ওপেন সান্স ওকে তাহলে পুরো বডিতে এই এখন হবে কি এই ফন্টটা পেয়ে যাবে কন্ট্রোলেস সেভ করে নিলাম এবার যদি আমরা একটু পেস্টটা রিলোড দেই তো পেস্টটা রিলোড দেওয়ার সাথে খেয়াল করে দেখুন ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমাদের ওপেন সান্স ফন্ট অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে ওকে এরপর আসুন আমাদের এই যে ফুটার সেকশনটি আছে এই ফুটার সেকশনের নিচে আমরা কপিরাইট বার লাগিয়ে দিতে পারি একটা আর এখানে আরেকটু প্যাডিং দিয়ে এই জিনিসটাকে আরেকটু সুন্দর করে নিতে পারি আমরা তো আমি এখানে চলে যাচ্ছি আমার ফুটার ডট ব্লেড ডট পিএইচপিতে তো ফুটারের মধ্যেও আমি ঠিক আর একটা ডিপ নিয়ে নিচ্ছি ডিপ না নিয়ে এখানে আমি একটা রো নিয়ে নিই তো এখানে একটা প্রথমে রো নিয়েছিলাম ঠিক এই রোটা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানে আমি আরও একটা রো নিয়ে নিচ্ছি এখানে রো নিয়ে নিচ্ছি আরও একটা এখানে রো শেষ তো এই রোয়ের মধ্যে আমরা কপিরাইট নোটিস যেটাকে বলে সেটা এখানে লিখে দিতে পারি তো ওরকম একটা কপিরাইট নোটিস আমি কপি করে নিয়ে আসছি এরকম কপিরাইট নোটিস জাস্ট আমি কপি করলাম কপি করে এখানে কপিরাইট নোটিসটা দিয়ে দেব তো কপিরাইট নোটিসটা আমরা করতে পারি কি এখানে এমনিতেই দিয়ে দিতে পারি অথবা এখানে আমরা একটা এইস ওয়ান ট্যাগ নিয়ে নিতে পারি এইস ওয়ান না নিয়ে আমি এইস ফোর ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি এইস ফোর এইস ফোর এই এইস ফোর ট্যাগের মধ্যে কপিরাইট নোটিসটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম আর এখানে প্যাডিং আর একটু বড় করে দিচ্ছি প্যাডিং ফাইভ আর টেক্সটটা যাতে সেন্টারে চলে আসে এই কারণে আমি টেক্সট সেন্টার নামে যে সিএসএস ক্লাস আছে বুট স্টপে সেটা ব্যবহার করছি তো এবার যদি আমরা এটি একটু রিলোড দেই তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে কপিরাইট নোটিসটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো টেক্সট সেন্টার এখানে কাজ করছে না কেন কাজ করছে না এই টেক্স সেন্টার ক্লাসটা এখানে দিব আমরা ভালো কথা এখানে না দিয়ে আমরা এখানে দিতে পারি এখানে দিয়ে দিচ্ছি টেক্সট সেন্টার ওকে ফাইন দেন রিলোড এগেইন তো এখনও আসছে না কেন আসছে না কেননা রোয়ের ভিতরে তো আসলে আমরা কোনো কলাম নেই নি আসবে কোথায় থেকে তো আমি রোয়ের ভিতরে এখানে একটা কলাম নিয়ে নিচ্ছি এই রোয়ের ভিতরে কলাম নিয়ে নিচ্ছি একটা দেন এই রোয়ের ভিতরে যে কলামটা নেব এই কলামের একটা ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি এই কলামের ক্লাস দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ক্লাস দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি কোল এম ডি বারো দেন এই ক্লাসের ভিতরে এই কলামের ভিতরে যে ডিফ কোল অর্থাৎ সেই ডিভের মধ্যে আমি এখানে কপিরাইটের যে নোটিস সেটা দিয়ে দিলাম দেন এখানে এবার আমি টেক্স সেন্টার যে ক্লাসটা দিয়েছি সেই ক্লাসটা এখন কাজ করবে তো পেস্টটাকে রিলোড দিচ্ছি তো রিলোড দেওয়ার সাথে খেয়াল করে দেখুন এটা মাঝখানে চলে এসেছে বাট এখানে ফন্ট আসলে অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে ফন্টটা আর একটু ছোটো করা দরকার এটাকে আমি এই সিক্স করে দিচ্ছি এই সিক্স করে দিলাম ওকে ফাইন দেন এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে পারি আমরা তো এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে বিজি ডার্ক হুম আর টেক্সটেরও একটা কালার দিয়ে দিতে পারি এখানে টেক্সটের কালার দিয়ে দিলাম হচ্ছে টেক্সট হোয়াইট এবার যদি আমরা পেস্টটাকে একটু রিলোড দেই তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে বিষয়টা ঠিকঠাক চলে এসেছে বাট প্যাডিংটা আসলে অনেক বেশি হয়ে গেছে তো প্যা
तो ये ऊपर फुटारे जो आो एक अंश आई अंशटी एक पैडिंग क्यों दिए नीते तो ये पैडिंग फोर आटे पैडिंग फोर ना दिए हमें एखे पैडिंग फाइव कर दीची ता पैडिंग बेड़े जाए तक भलो लागे ओके फाइन तुटार सेक्शन के एक मार्जित कर गल एबारो एक विषय आज हमें जो सार्विस पेजे जा सार्विस पेजे शुरूते ही एक रखम कार्डगुलो देखते आसले भलो लागे ना ऊपर जो एक अंश थकतो देखते भलो लगत एक ही पोर्टफोलिओ पेजे एक ही अबाउट पेजे ऊपर जो एक अंश थकतो क्यों देखते भलो लगत तो से अंशा देवार जो एखी चले जा पोर्टफोलिओ पेजे प्रथम चले जा पोर्टफोलिओ पेजे सवार ऊपर जो कन्टेनार आई कन्टेनार छाओ ये और कन्टेनार नहीं एखे और कन्टेनार नहीं डिफ क्लस कन्टेनार डिफ क्लस कन्टेनार दें कन्टेनार नीले तरह भेतरे क्यों लागे हमारे रो लागे तो ये कन्टेनारे मध्य हमें नतून आए एक रो नहीं तो रोर जो क्लस है से हे क्लस रो तो क्लस रो नहीं निल दें बराबर मत ये रोर भेतरे क्योंकि एक कलम प्रयोजन है तो ये रोर भेतरे एक कलम निची तो रोर भेतरे जो कलम नेब से हे बारो ग्रिड जुड़े हमें निची ए कारण लिखी कल एम डी बारो दें एखे डीप टैग और एक क्लोज कर दीते हैं ओके फाइन एन यलम भेतरे जेहेतु ये पोर्टफोलिओ पेज सेहेतु एखे एक शुराम दिए दीते एखे एस फाइव टैगर मध्य ना एस फोर टैग नहीं फोर टैगर मध्य एखे हमें शुराम दिए दीची माइ पोर्ट पीओ आर टी पोर्टफोलिओ ओके माइ पोर्टफोलिओ एस फोर टैग एबार क्लोज कर दीची हमें ओके फाइन एन जो पोर्टफोलिओ पेजे एक जा ख्याल कर देखो माइ पोर्टफोलिओ शाम एखे आसचे बाट हमें चाची ये शुराम के आकटू सूंदर करते तो एक सूंदर करार्जन एखे जी ये कन्टेनार कन्टेनारे एक बैकग्राउंड कलर दरकार एखे एक डार्क बैकग्राउंड कलर कर दीची हमें एक डार्क बैकग्राउंड कलर कर दिल हे कन्टेनारे कन्टेनार बाट कन्टेनार क्योंकि एखे ख्याल कर देखो क्लोज है क्लोज है क्लोज ना हार कारण पुरोटाई आसले डार्क बैकग्राउंड हो गए ये क्लोज कर दिल जो पेजटा एक रिलोड दे खाल कर देखो जस्ट यतटुकू अंश डार्क हो गो एनटेनार जो एकदम पुरो स्क्रीन जुड़े थे तो हमें देखते भलो लागे ये कारण ये कन्टेनार एफ एल इू आई डि फ्लुइड कर दीची दें माइ पोर्टफोलिओ जो टेक्सट हमारे टेक्सटर कलर के टेक्सट ह्व कर दीची टेक्सट ह्व दें ये जेहेतु हमारे सेंटारे आसले भलो लागे से हेतु ये टेक्सट सेंटार नाम जो बुटेस टाइपर क्लस आता व्यवहार कर दीची तो एन जो देखी तेल ख्याल कर देखूँ एट पूरा एरिया दखल कर फेसे और कथाटा एखे मिडले चले आस एक्टू पैडिंग दिए नेब एखे एखे पैडिंग दिए निचि हमें पैडिंग फोर दिए दिल जो एक रिलोड दी तो ख्याल कर देखो एन और एक मार्जित मन हे पैडिंग फोर ना दिए एखे पैडिंग फाइव दी और एक मार्जित मन है ओके फाइन तेस एन एकदम खूब सीधे सदा हम सदा सीधे हम बस चले कि एरपर आसन यकम एक सेक्शन थे सार्विस पेजर उपरे एकदम सार्विस पेजर उपरे जिनटाई दिए दीची एखे लिखे दीची जो माइ सार्विसेस एवं एक ही भाव अबाउट पेजर उपरे रकम एक सेक्शन दिए दीची एकदम कन्टेनारे ऊपर एखे दिए दीची एखे हमें लिखे दिल हे अबाउट अबाउट मी ओके ओके फाइन दें एबार जो एक होम पेज थे घूरी आसि ये हमारे होम पेज तर सार्विसेस पेज तर पोर्टफोलिओ पेज ये हमारे अबाउट पेज एन और एक मार्जिन दिए नीले अवश्य भलो है एखे एक मार्जिन दे एदी के एक मार्जिन दे तो फुटारे आगे मार्जिन का कनफार्म करते हैं फुटारे ऊपरे तो अभी चले जा फुटार डट ब्लेट डट पीएचपी ते फुटारे एखे मूल जो डिफ्टा ये डिबे हमें मार्जिन टफ कर दीची फाइव ओके तेल फुटार के सबग मार्जिन टफ फाइव चले जाए तो हमें ख्याल कर देखूँ फुटार के एखे सामान्य मार्जिन तैरि हलो तो एक ही भाव ये मार्जिन जो विषयगुलो ये मार्जिन विषयगुलो और बे कैक जैगे दीते हैं जे रखम ये अबाउटर ये पोर्शन पोर्शन मार्जिन दिए नीते मार्जिन टप फाइव एखे मार्जिन टप फाइव कर निल अंशी सामान्य नीचे नेमे आसलो हमारे ओके एखे मार्जिन ठीक ठाक पोर्टफोलिओ पेजे ये जैगाटाते मार्जिन दीते पोर्टफोलिओ पेजे जा पोर्टफोलिओ पेजे गए मार्जिन टप फाइव कर दीची हमें तो हमें एखे ऊपर के खानिक मार्जिन आसें बस भलो लागे 
তারপরে আসুন সার্ভিস পেজ সার্ভিস পেজে গিয়ে একইভাবে আমরা মার্জিন দিয়ে দিতে পারি মার্জিন টপ ফাইভ সার্ভিস পেজে সার্ভিস পেজের যে কন্টেইনার সেই কন্টেইনারে দিয়ে দিলাম আমি এবার এটাকে রিলোড দিচ্ছি মার্জিন চলে আসলো সার্ভিসেস পেজ তারপরে হচ্ছে আমাদের হোম পেজ ওকে হোম পেজ ওকে এখানে আর মার্জিন দরকার নেই মোটামুটি ঠিকঠাক তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন খুব সাদামাটাভাবে আমরা কি করলাম আমাদের যে ফার্স্ট লারাবেল ওয়েবসাইট সেই লারাবেল ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট করলাম তো আপনারাও বাসায় এটা প্র্যাকটিস করবেন এটা প্র্যাকটিস করলে আসলে লারাবেল দিয়ে ওয়েবসাইটের যে পুরো কাঠামোটা বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের যে পুরো কাঠামোটা হ্যাঁ সেই কাঠামোটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই পুরো কনসেপ্টটা কিন্তু আপনাদের ভিতরে চলে আসবে এ কারণে লারাবেল মাই ফার্স্ট ওয়েবসাইট একদম এ টু জেড আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তো এখানে সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো বা আমি এখানে ডিজাইন বলতে আসলে যেটা বুঝাই খুব বেশি কোনো ডিজাইন কিন্তু এখানে আমি করিনি একদম সাদা মাটা একটা বিষয় আপনারা বাসায় সুন্দর সুন্দর ইমেজ দেবেন তারপরে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর ফন্ট দেবেন হ্যাঁ দিয়ে দিয়ে এটাকে আরও সুন্দরভাবে আর একটু ডিজাইন করে নেবেন দেখবেন ভালো লাগবে তো যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে